Hola traders, hoy no tenemos una historia cualquiera. Vas a conocer a Fabián, un alumno, que hoy se le dará la noticia que tiene acceso al financiamiento de Bus Advisor de 50 mil dólares y recibirá el primer escalón con una cuenta real. Esta historia es muy interesante. Fabián es una persona que viene literalmente desde abajo, desde la pobreza. Es alguien que ya lleva un año en la escuela, teniendo buenos resultados, pero en cuenta debo. Llevando mil a cinco mil dólares, llevando 100 a 500 mil dólares, pero en cuenta demo porque no tiene el capital para iniciar en cuenta real. Si te preguntas cómo pasó o cómo logró comprar el programa, tienes que escuchar su historia. Así que conozcamos a Fabián. Eh, bien Fabián, cuéntame hermano, ¿cómo, cómo es que eh, ¿Lograste ingresar a la escuela? ¿Ya conocías el trading? ¿Cómo es que inició todo este, todo este proceso? Bueno, yo ya venía viendo comerciales, publicidad en, en las redes sociales un poquito más antes. Pero por ahí alguien ya me hablaba de esas cosas, sino que no, no tenía ni la menor idea de cómo mismo era esto. O sea, iniciaste sin experiencia. Claro, hasta que apareció un comercial en, en el Face y ahí es donde les vi a la escuela. Entonces me causó curiosidad y empecé a seguir. Y ya después de un poco tiempo, cosa que ya me convenció y decidí entrar a la escuela. Ah, eh, Fabián, eh, ¿de dónde eres? ¿Eres de Ecuador por lo que me parece? Sí, soy, sí, soy de Ecuador. Bien, ¿qué parte de Ecuador? Estoy en Quito, vivo en Quito. Listo, entonces, bien, te estaba preguntando, espero que ya no podamos tener más eh, inconvenientes, según lo que parece, todo está mejor. Bien, te comentaba, Fabián, que te presentes un poquito, ¿quién es Fabián? Chuta, yo soy Fabián Alba, como quien dice, una persona soñadora, una persona que ha anhelado superarme, pero que a la vez he tenido muchos, muchos trompiezos o, o no sé qué me pasó. Ya como le dije, tengo casi 42 años y realmente la vida me ha golpeado mucho y hasta ahora no he podido superarme, se podría decir, no he podido salir de la, de la pobreza. Bueno, no quiero ser tampoco muy quejón, pero bueno, los problemas me, me tienen así un poco truncados. Como le comentaba yo a, a la señorita Paula, ella me siguió el caso de desde el inicio que ya entré a la escuela entonces me le conté de mis problemas de salud problemas en casa problemas en el trabajo eh, justo que estaba así me llegó la pandemia y me o sea, prácticamente casi me, me tumbó realmente pero Casi y siempre yo en la familia soy el que trato de motivar, trato de no hacerme notar que yo estoy mal. Yo siempre estoy diciéndoles a ellos que hay que ser positivos y todo eso. De hecho, por esa razón me ha tocado hacerme el fuerte y seguir adelante. Y sí, hasta ahora estoy eh, buscando alternativas para salir de esto. O sea, tengo la esperanza de que algún rato me va a dar la oportunidad. Algún rato va a llegar la, los tiempos buenos. Eh, también soy una persona muy creyente en Dios y sé que a pesar de todo Dios siempre me ha cuidado. Todo lo que me ha pasado, me ha pasado muchas cosas que así nomás, como dicen, hasta podía haber estado ya muerto, pero gracias a Dios no pasó porque tuve un asalto incluso a mano armada. Y tuve accidente de tránsito. O sea, muchas cosas. De wow. todo eso, pero he salido y estoy superando. Te he pasado un montón de cosas. Me comentas que estás en una situación eh, de carencia. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste para entrar al programa? Me, me causa mucha curiosidad. Esa es la parte bastante admirable que incluso la señorita Paula me tomó mucho en cuenta porque yo hice un esfuerzo súper grande para pagar la escuela. Incluso casi que hasta peleando con mi esposa decidí meterme a la escuela, o sea, prácticamente dejando de comer, se puede decir. Y pagué en partes, en partes me ayudaron con, de esa manera, creo que pagué en unos cuatro meses, algo así, la, los, la, el costo de la escuela, del curso. Wow. Eh, entiendo bien. Bien, Fabián, que bueno, es alguien que ha sacrificado muchas cosas para ingresar al programa y poder estudiar y darle todo el punch a esto. Entiendo también que no tienes la situación para poder iniciar una cuenta real por obvias razones. Y la pregunta es, sé que estás en cuentas demo o al menos postulando el tema del fondeo, ¿cierto? Sí, así es. Y bueno, eh, la... lo, lo... 
los resultados están buenos, ¿no? Van creciendo. Las ganancias, al menos en la simulación, está bien. Y entiendo que quizás no hay los recursos para tomar un riesgo y abrir una cuenta real. Y, y la pregunta es, ¿cómo empezaste a, a tener estos resultados? ¿Cómo mm, empezaste a mejorar tu trading? ¿Cuándo iniciaste el programa? Eh, yo soy alumno de agosto 2022. Ahí empecé, pero como comentaba, yo en, en casa tenemos solamente una computadora que siempre están usando mis hijos. Eh, de hecho, ahorita no está usando porque justo el día no tuvo clases está de vacaciones por las elecciones que vamos a tener acá. Por esa razón está libre la compu, si no siempre está usando él y no me dan chance a mí. Pero bueno, sin embargo, yo cuando empezó clases traté de conectarme solo la mayoría de, en el teléfono móvil. Y sí, pues traté de ir poniendo atención y aprendí a ya más o menos a, a ver el gráfico y hacer los, los, las entradas del proceso so ya en simulación. Guau, wow, es un hombre sin excusas. ¿Cómo fue cuando iniciaste el programa? ¿Se te hizo complejo? ¿Estabas iniciando desde cero? Eh, la verdad sí, o sea, ya cuando recién vi los gráficos por primera vez, pues, prácticamente no sabía ni dónde estaba parado. <risa> Wow. ¿Cómo fue o a partir de cuánto tiempo es que empezaste no solo a entender, sino ya a mejorar tus resultados, al menos en tu cuenta de práctica? Bueno, se podría decir que ya más o menos un año, hace un año atrás ya estoy, digamos, a ver, el programa fue en agosto de 2022 y ya pasamos ahorita a agosto de 2023. Entonces digo yo, hace un, un medio año ya más, de, eh, creo que entendí las cosas como ya son eh, de seguir, como ya es de leer el gráfico, se puede decir. Pero obviamente me falta todavía, yo sé que sí me falta porque como le digo, no tengo computadora y solo veo en, en el teléfono, en el MetaTrader 4. Y ahí trato de ver la cómo está moviéndose el, el, el mercado, entonces ahí hago las entradas y... Sí, hay, hay momentos que me ha ido súper bien, he, he reventado la cuenta de, últimamente la cuenta de mil que me hizo para la acumulación, la llevé hasta cinco. ¡Wow! Entonces, hasta cinco. <risa> y ahí, bueno, por ahí, por un poco de descuido y otros problemas. Ah, cierto, le cuento que los problemas a mí me, me persiguen, no sé qué me pasa. Recientemente me robaron un dinero del banco. Yo tengo un pequeño negocio. Y tengo clientes, eh, no sé cómo, pero me hackearon o no sé qué habrá pasado, pero me roban del banco como 8 mil dólares, plata wow. de clientes y todo. O sea, ahí decaí y creo que hasta ahora todavía estoy, no puedo asimilar eso y estoy un poquito en shock. Ahí sí, como que la psicológica mía se fue y el, en el mercado, en la práctica también otra vez caí, o sea, como que... Ya me desanimé, no sé, me dolió mucho la pérdida de ese dinero y hasta ahora estoy en eso. Hice las denuncias y todo eso, pero acá las leyes ecuatorianas están hecho pedazos. No, nadie me ayuda de, en nada, entonces ya, ya prácticamente voy a dejarlo ahí. Solo que ahorita trato de reanimarme nada más. Entiendo, entiendo. ¿Nunca tuviste la oportunidad de abrir una cuenta real? Eh, no, eh, exactamente hace que será ya unos cuantos mesitos atrás pensaba abrirme con un poco de dinero, digamos ponerle unos 100, unos 200 dolaritos, con eso pensaba abrirme en la real, pero siempre he estado limitado, entonces por, eso, por esa razón no, no le concreté y, y otro punto que acá en Ecuador no tengo una persona que me ayude, Sí les consulté a los profes para ver si me abría la real y me dijo que tendría que contactar con con alguna persona de aquí de Ecuador que ya sepa cómo nomás es el movimiento de eso para poder activar todo eso porque como ustedes están en, en el Perú entonces dijo que hay cosas que son distintas eh, la verdad por esa razón no he contactado a nadie que esté aquí en Ecuador y por eso no he puesto sino capaz que le metía unos 200 dólares día <ríe> entiendo bueno Fabián ese es un punto interesante me llama la atención mira como hombres como personas en general no necesariamente tiene que haber un género Pasamos por diferentes adversidades y cada persona tiene su lucha. Yo te escucho y eres una persona que ha tenido problemas que cualquier persona hasta se suicidaría al no soportar tanto. Cada uno tiene sus luchas, sean más o menos, entiendo bien. El tema es tú y tú contra los problemas, pero cuando esos problemas conlleva también un tema familiar, cuando la persona que tienes al lado se vuelve un pare. Y eso es lo que quiero hacerte la pregunta, o sea, ¿cómo es que manejaste el tema de esas discusiones con tu esposa? ¿Cómo es que te peleaste para ser parte de la escuela? ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Qué opinaba ella o qué? 
Bueno, la, mi esposa no me ha hecho problema por lo de la escuela, no, sino que con ella hemos tenido problemas económicos desde, desde hace mucho tiempo atrás. Como le digo, yo vengo de muy, de, pero de muy abajo, o sea, prácticamente yo a mis 19 años ya tuve un problema y donde hasta me llevaron, me detuvieron y me, me pusieron hasta preso. Pero bueno, obviamente no por delincuencia, no porque sea mala persona, sino que por ahí me trompecé en algo, me caí, ya ah, pues cometí errores, me costó. Desde aquel año yo he tenido que luchar durísimo y, y me casé con mi esposa y ella, o sea, sí, 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 se puede decir que me quiere y todo, pero por el factor económico hemos pataleado, se puede decir. Hay momentos cuando ella creo que necesita un poquito más, se podría decir, de estabilidad económica y, y a veces no hay, pues entonces, y en esa razón, en, es, en ese punto es ella cuando se pone de mal genio y a veces a uno también le ha afectado y, y hemos llegado a discutir. De ahí a eso, eh, últimamente ya hemos tratado de hablar y conversar, decir que a la final ya solo el hecho de tener la vida ya es bendición y que hay que tener un poquito de paciencia y agradecer a Dios también. En realidad, sobre todas las cosas de, como le dije, de que yo no tenía es nada, pero absolutamente nada. Sí he salido adelante, eh, tengo un negocito, puse sin el apoyo de nadie, solamente entre los dos con mi esposa. De eso vivo y hemos llegado a comprar una, una camionetita. Claro que ahorita estoy endeudado en eso también y eh, para trabajo. Y igual avancé a comprarme un pedacito de... de el lote de terreno para y ahí estoy viviendo he hecho una media agua provisional entonces a pesar de todo sí he, sí he progresado digo yo pero como mujer ella a veces dice que necesita obviamente pero las mujercitas son más vanidosas y todo eso y ahí es donde ah, no se le ha podido complacer y ahí es donde hemos chocado o sea, siempre he estado yo enfocado en las deudas en las cosas en los gastos grandes y chuta yo como dice así le, le digo francamente no he podido tenerle comprando poco para sus cosas personales, digamos, no he podido darle la, eh, para que se compre sus pinturas, sus maquillajes y todas esas cosas. Y sí, pues, y también ya nuestros hijos ya nos obligó ya a gastos mucho más fuertes. Entonces, por esas razones nos hemos chocado por dinero. Dinero, dinero. <ríe> y hasta Bien. que... Bien, Fabián, entiendo mucho y es que hay prioridades, ¿bien? Hay prioridades y eso es algo que has tenido claro y no te has doblegado con eso, pero ¿cuál crees que es tu salida, el trading? Ahorita la verdad no pienso dejar mi, mi, mi trabajo actual también porque la verdad agradecido con Dios y por, porque me ha dado estabilidad de, de trabajar, de eso vivo, de eso mantengo a mi familia, aunque no me ha dado, como dice, eh, grandezas, no me ha dado para estar uh, súper solvente, no, pero tampoco puedo denigrar a, mi, a, mi, a mi, mi profesión, se puede decir. No, no soy profesión titulado, pero a base de experiencia desde muchacho trabajando he aprendido esto, trabajo en aluminio y vidrio. Y eso me puse el negocio y me encanta también. Eso no pienso dejarlo, a menos que ya sea que el trading me, me vaya súper, súper que bien, ya es una segunda opción. Pero de ahí el trading sí me, sí me interesa mucho si quiero aprenderle y algún rato quizá depender ya más de él. Bien. Si sí sabes por qué estamos teniendo esta sesión por Zoom, ¿verdad? Sí, sí, profe. Sí me, me dieron la noticia y estaba por ahí con un pequeño problema. Cuando hablo me llaman y me dan la noticia. O sea, eh, digo, es que estoy soñando o qué. <risa> <risa> bueno, ¿tienes la computadora ahí con, eh, abierta ahora? Sí, aquí está. Bien, revisa tu correo, te acaban de llegar las credenciales para el primer escalón en la cuenta de 50 mil dólares, ya dinero real. Bien, ya pasaste la prueba en cuenta demo, me comentaron un poco tu caso, porque usualmente a los alumnos pues se les felicita, se les da una llamada y se les envía sus credenciales a la cuenta real. Bien, pero conociendo un poco tu historia, quería hacer esta sesión para conocer un poco más de ti y felicitarte por el esfuerzo que vienes haciendo. Por ese punche que no es de un par de meses, es de años y no hablo solo del estudio que haces en el trading, sino de tu vida, lo que acabo de escuchar, los problemas que acabas de afrontar, los 40 años que tienes, dos hijos, problemas y bueno, los problemas siguen viniendo por alguna otra razón. Pero sigues haciendo las cosas, sigues esforzándote y este es uno, un reflejo de todo lo que has venido haciendo. Bien Fabián, y van a venir más cosas hermano, dale una gran sonrisa, revisa el correo por favor y mira ahí tu usuario y contraseña e ingresa de una vez 
Si tienes el MetaTrader también ahí en tu computador, ingresa y quiero que veas el dinero ahí. El primer escalón de los 50 mil dólares para que próximamente sigas escalando y se te vaya agregando más dinero. Eh, profe, tengo un, un pequeño detalle, se podría decir. Soy una persona no tan especialista en manejar la computadora. De hecho, no tengo eh, agregado mi correo a la computadora, solo en el teléfono. Porque ahí una vez se ingresa y ya nunca más está poniendo la contraseña, todo eso. Hasta se me ha olvidado las contraseñas de eso. Entonces, ya lo voy a revisar, pero en el teléfono mismo me tocaría revisar. O en todo caso, ya le pido más noche a mi hijo que me ayude a entrar en, al correo en la computadora y abrir el meta trader en este caso el 5 dice no es cierto eh, sí chuta eh, estoy medio de verdad estoy medio emocionado no sé ni qué decirle me quedo sin palabras lo único que puedo decir es, es un, un agradecimiento porque la escuela desde que entré me escuchó me ayudó y hasta ahora sigo como le comentaba hoy nomás a mi esposa le digo ahorita hay muchas páginas plataformas de, les interesa simplemente sacar dinero para ellos o estafar o robar y, y ya desaparecen y algo de esto también me pasó entonces en eh, cambio la escuela no ha sido eso, eso le decía a ver si fuera algo que me quieren hacer daño, si fuera alguien que no les interesa hace rato ya me hubiesen abandonado, le dije hoy nomás a mi esposa le digo a, a, a la final yo pagué el curso, sí, pero ahorita ya no estoy pagando nada y, eh, y sin embargo me siguen ayudando, les dije, le dije a mi esposa, entonces eso es un agradecimiento mucho, muy grande para ustedes, en especial para usted pro. No, gracias Fabián, y es que desde el día uno ya eras parte de la familia Burs, y si estás haciendo las cosas bien, ¿por qué no felicitarlas? De hecho, es muy interesante porque rompemos muchos paradigmas contigo. ¿Tú consideras que es necesario tener una formación universitaria para poder mejorar en el trading, para poder hacer trading desde tu experiencia? Eh, no, lo, lo, yo veo que en la universidad primero creo que se va mucho tiempo. Eh, en cambio, así como ustedes están dando, che, hay gente que aprende muy rápido y puede salir adelante mucho más rápido que estar en la universidad acá en Ecuador. Que mis hijos míos, ya está, ya está mi hija, ya está en la universidad. Pero toca pagar algunos años y, y al menos en las públicas todavía después de eso no asegura nada. O sea, no, no. Exacto, el cartón no asegura nada. Exactamente. Entonces, a mí me interesa esto porque o sea, estamos practicando. Yo ahorita en Remo, pero si es que ya entro a la real, o sea, tengo... Ya tienes tu real, hermano. <risa> aplicando la, la... Estaría aplicando la profesión ya. <risa> Bien, de hecho te felicito. Gracias por este esfuerzo. Esta sesión obviamente es grabada para también inspirar al resto de tus compañeros o personas. Porque al final es increíble cómo las personas se llenan de excusas las cuales para ti no existen. Hay personas que están en una situación económicamente superior en la que tú te encuentras. Siguen de excusas, hermano. No, es que no tengo tiempo. No, es que llevo cansado en la noche. No, es que mi, mi vecino no dice que eso no, no le gusta. Y es que al final del día, cuando alguien quiere, busca las soluciones. Van a haber problemas, sí, pero tú has visto la forma y, y, y te admiro, la verdad. Te admiro mucho por ese lado, Fabián. Si alguien quisiera iniciar en el trading desde cero, ¿tú qué, qué consejo le darías? Si viene un, un amigo tuyo. ¿no? Y, le, y te dice, quiero iniciar Fabián ¿Cuál sería tu respuesta? Lo que yo podría decir es como, como Tomando en cuenta la, la experiencia vivida Como dije hace rato, soy una persona que me Golpeó mucho la vida y alguien me dijo Tal vez porque usted es una persona Muy valiente, le dio este tipo de pruebas Dios mismo, y porque es bien valiente Usted logra uh, salir de todas Me dijo, porque caso contrario Ya se hubiese, ya se hubiese tirado la toalla Me dijo así una hermana mía Entonces sí, de hecho, pienso que para los que les interese este, este mundo eh, maravilloso, bueno yo todavía aún no he sacado nada, pero ya estoy como dice, con el sueño ahí de que algún rato ya voy a tener momentos muy lindos, muy agradables, entonces les diría que le metan con todo a la fe, pero también que cambien actitudes, porque como usted dice, hay muchos que ponen mucho perro, mucha excusa y teniendo las posibilidades cuando habemos quizá otras personas de verdad, sinceramente no tenemos cómo, pero no las, no las arreglamos. O sea, capaz que yo soy uno de esos casos. No sé cómo hice, pero pagué en la escuela. Incluso hasta me han estafado, me han robado y todo, pero no sé, pagué. Y sin embargo, hasta ahora digo yo, hasta de alguna manera tengo que salir. La única esperanza que yo tengo es Dios. Pues digo, Dios es tan grande y cuando uno tiene un corazón bueno, es una buena persona. Cuando uno ha ayudado al prójimo,
prójimo o ha ayudado a la familia, a los padres en especial, o sea, ha obrado bien en la vida, digo, Dios no nos va a votar. Entonces, en esa manera yo quisiera decirle a los, a los que les interese que metan ganas, que metan eh, decisión, pero firme y no estén desperdiciando el tiempo, la vida. Vea, prácticamente yo digo, ya tengo 40 años, ya capaz que estoy entrando a la segunda etapa de mi vida y ya no estoy tan joven. Y sin embargo, todavía sueño. Y hay gente más, más joven que chuta. Eh, al, al menos hay gente que tienen posibilidades, tienen dinero, tienen papá, mamá, quienes mantengan y aún así no aprovechan la vida. Y en esos casos sí, no, no estoy de acuerdo. Yo, yo por eso digo, desde, yo desde niño, desde mis 15 años, yo soy independiente. Yo no, no he dependido nunca de mis padres. Más bien ahora, hasta para mis padres, capaz que soy el apoyo de yo. Entonces, de eso digo, a pesar de que yo en mis condiciones de salud, yo soy un poco, tengo una lesión en el brazo, la, una lesión grave que tuve en el 2019. Bueno, me iban a operar y todo, me recuperé algo, pero no, no me operé. O sea, me recuperé, digamos, un... 70% de eso trabajo, pero no puedo hacer fuerza como sano y entonces, claro. a pesar de todo, no me gusta quejarme a mí, a pesar de todo digo yo puedo y tengo que seguir, entonces esa es la razón que quisiera decirle a todas las personas a los que me vean en este video, de que no le busquen pero a la vida, búsquenle de alguna manera el lado bueno y sigan, ojalá en el buen de buen lado y sigan adelante porque la vida es linda también a la final a mí los problemas me han hecho asentar cabezas se puede decir, a mí los problemas me han hecho, me han enseñado, a mí los problemas me han hecho llorar, pero de eso he aprendido a ser una persona mejor cada día si es posible, encomendándome a Dios. Entonces lo que podría decir es eso nada más para los duros aspirantes, ni es que nada más. <ríe> bien, pues bien. Con la noticia de hoy y con tu decisión, hoy es un punto de inflexión, un punto de lo que venía todo así, hacer ese cambio de estructura en tu vida para que todo a partir de ahora sea alcista. Tienes el dinero y el dinero va a seguir viniendo por parte de Burr siempre y cuando sigas haciendo las cosas bien, tu actitud y poder volver a conversar contigo después de unos 3, 4, 5 meses y ver todo lo que has logrado. No eres la primera persona que Burr cambia... Bueno, no puedo decir que Burr cambie la vida, porque esto es esfuerzo. Burr es el mediador. Como el caso de Brian Coral, alguien que también está así como tú desde abajo y ahora habiendo retirado hace un mes como 20 mil dólares, su carro, su casa, Ángelo Sevillano, pasado de trabajar en una fábrica, más de 8 o 9 años esclavizado prácticamente. Ahora poder disfrutar de su familia, alumnos, compañeros tuyos que han estado en la mina y ahora te toca a ti hermano. No tienes nada que te tenga que parar, tienes la fuerza, ahora tienes el apoyo, el financiamiento de Burs. Ya está, bro. Gracias por este espacio. De hecho, has dicho cosas tan valiosas que... De hecho, quiero hacer una historia con Instagram para, para que el resto pueda ver tu ejemplo. Y saludos por ahí. No sé, si, me imagino que es tu, tu esposa. Algún rato quisiera conocerla en persona, profe. Algún rato me quiero ir al Perú. Fabián, gracias por tu esfuerzo. Y a partir de ahora tienes todo para poder salir adelante. Si sí, hermano, ha sido un gusto conversar contigo. Espero volver a comunicarme en un par de meses y ver cómo ha cambiado tus retiros y todo. Y ya, de una vez listo para que puedas usar tu cuenta real. Muchísimas gracias, profe, pero me quedo con la incertidumbre. Como le dije hace rato, no soy especialista en la computadora, en este tipo de cosas, porque por obvias razones no pude seguir la educación un poquito más, pero bueno, ahí le doy. Entonces, la pregunta es, eh, a partir de ahora ya para activar eso, ¿voy a tener algún apoyo tal vez de asistencia o alguien, cualquier duda que tenga o algo que no pueda para activarle bien? Claro, claro que sí. Con asistencia puedes comunicarte. Eh, MetaTrader 5 es lo mismo que MetaTrader 4, lo mismo. Así que te lo bajas al móvil y listo, ahí tienes los usuarios y contraseñas para tu cuenta. Dios de paz. Le digo un Dios de paz, profe. Eh, como le digo, ahora sí voy a ponerme un poquito más de también de ñeque porque sinceramente estuve medio bajoñado, como le dije, porque me pasó recientemente ese robo grande, entonces me, 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 me casi me tumba. Pero bueno, eh, he tratado de levantarme y con esto que usted me está dando esta noticia, está, sin, sinceramente es un, una motivación enorme para mí y, y agradecido con ustedes también. ¿Cuál es tu excusa para no esforzarte si estás dentro del programa, si sabes que hay personas que están en peores condiciones que tú y están logrando lo que aún no logras? 
Si tú aún no inicias en el programa, ¿cuál es tu excusa? Ya escuchaste a Fabián. Muchas veces es cuestión de decisión. Recuerda que esto no es cuestión de un programa, de estudiar unas clases grabadas y ya. Es algo que, como puedes ver, puede realmente cambiarte la vida. Los financiamientos que entregamos a la escuela se entregan por correo, por una llamada y obviamente se les dedica el tiempo. Pero quería que conozcas su historia para que entiendas que las excusas son basura.